El Espíritu Santo está intentando llamar tu atención. Quiero darte cuatro señales de que el Espíritu Santo está intentando hablar contigo ahora. Esto no es tanto un mensaje sobre escuchar la voz del Espíritu Santo o incluso las maneras en las que Él habla. Tengo otros contenidos que tratan esos temas, pero quiero hablar contigo sobre cuatro señales que muestran que el Espíritu Santo está intentando comunicarse. De hecho, podría estar intentando comunicarte algo justo ahora. No es que necesariamente seamos abandonados por el Espíritu Santo y no es que el Espíritu Santo deje de hablar, sino que nos volvemos tan distraídos, tan absortos en nosotros mismos, tan sumergidos en esta vida, que a menudo ignoramos la voz del precioso Espíritu Santo. Entonces, quiero mostrarte, a través de las Escrituras, diferentes maneras en las que el Espíritu Santo intentará comunicarse contigo. Tal vez esté intentando hablar contigo en esta temporada, y tal vez te estés perdiendo una palabra de Él. Entonces, escucha con fe, escucha con el corazón abierto y comenta ahora mismo. Estoy escuchando. Escribe estas dos simples palabras. Estoy escuchando. Y deja que eso sea una oración pública de rendición. No sé tú, pero yo no quiero perder nada de lo que el Espíritu Santo esté comunicando para mí. Quiero estar atento a la voz del precioso Espíritu Santo, para que incluso cuando Él susurre, pueda oírlo con confianza y claridad. Ahora, no es que el Espíritu Santo no esté siendo claro, es que nosotros no estamos siendo conscientes. Dios puede comunicarse con cualquier persona que Él quiera, en cualquier momento. Él es soberano. Pero, a medida que miramos a través de las Escrituras, vemos que, generalmente hablando, el Espíritu Santo intentará capturar la atención de un individuo, particularmente del creyente, a través de estas varias maneras diferentes que estoy a punto de compartir. Y así, a medida que nos rendimos a la voz del Espíritu Santo, a medida que comenzamos a ceder, a medida que nos volvemos más atentos a lo que Él está hablando, entonces podemos reconocer esas advertencias, esas instrucciones, esos puntos de orientación. Pero entonces hay aquellas temporadas en que nos volvemos tan distraídos por esta vida, tan preocupados por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que el Espíritu Santo tendrá que usar ciertos métodos para llamar tu atención. De nuevo, Dios es soberano, y quiero enfatizar esto. Él podría, en cualquier momento, hacerte tener una visión, podría, en cualquier momento, hacerte soñar, podría hablar con una voz audible. Sí, Él puede hacer todas esas cosas. Pero quiero que también estés atento a esas otras maneras bíblicas por las cuales Él va generalmente a hablar o intentar llamar tu atención. Ahora, te daré la primera señal de que el Espíritu Santo está intentando comunicarse contigo y eso es, el Espíritu Santo no cambia de opinión. La consistencia es frecuentemente una señal de que el Espíritu Santo habló algo, y entonces nosotros ignoramos lo que el Espíritu Santo habló, esperando que Él cambie de opinión. Miqueas 2, versículo 7 dice, «Oh, tú que eres llamado la casa de Jacob, está el Espíritu del Señor restringido. Son esas sus obras, no hacen bien mis palabras al que camina correctamente». Aquí vemos esa primera pregunta siendo hecha. Es una pregunta retórica. En otras palabras, se está preguntando, ¿el Espíritu Santo cambia de opinión? Dios puede ser persuadido a hacerlo a tu manera. ¿Puedes negociar con Dios y hacerlo cambiar de dirección? No, mi amigo. Cuando el Espíritu Santo habla contigo, Él habla una palabra de su omnisciencia. Él habla una palabra de esa perfecta sabiduría divina. Entonces, cuando Él habla... Es una instrucción en la cual puedes contar. ¿Por qué intentaríamos hacerlo cambiar eso? Yo no sé. Reconoce, por favor, que cuando el Espíritu Santo habla, Él habla para tu bien, al final de cuentas. Eso no significa que Él va a hacer las cosas todo el tiempo exactamente como tú quieres que sean hechas. Y eso no significa que Él no nos desafíe o incluso hable cosas para nosotros que nos incomoden o cambien nuestros planes o incluso puedan traer algún dolor y tristeza, porque a veces el sacrificio trae tristeza. Pero del otro lado de ese sacrificio, del otro lado de ese paso de fe, del otro lado de ese paso de obediencia, está la recompensa de haber oído la voz de Dios. El Espíritu Santo no cambia de opinión. El Espíritu Santo hablará, 
Por favor, escúchame ahora. El Espíritu Santo hablará y luego no hablará de nuevo hasta que hayas obedecido a lo que ya ha hablado. Ahora, no estoy diciendo que Él va a dejar de intentar ponerte en el camino correcto porque, gracias a Dios, el Espíritu Santo es más paciente de lo que somos tercos. Él es más fiel de lo que somos pecadores. Entonces, no estoy diciendo que el Espíritu Santo te abandona y dice, «Bueno, olvídalo, hablé con ellos una vez, ellos no obedecieron, así que ahora seguiré adelante». No, claro que el Espíritu Santo va a trabajar contigo y hacer lo que pueda. Él no va a dejarte solo, Él va a hacer lo que pueda para llamar tu atención. Lo que quiero decir es que el Espíritu Santo no va a cambiar sus instrucciones. A veces, el Espíritu Santo habla con nosotros con claridad, y entonces lo ignoramos y esperamos que no haya sido Él quien estaba hablando. Esperamos que tal vez fueran nuestras emociones, o tal vez fuera solo nuestro pensamiento, o tal vez realmente no necesitamos hacer aquello, o tal vez Dios haya cambiado de opinión y ahora puedo hacerlo de la manera que yo quiero pero nunca funciona de esa manera. Cuando el Espíritu Santo habla una instrucción, no puedes negociar con Él, no puedes regatear, no puedes hacer que Él cambie de opinión, y es por eso que la consistencia es uno de los signos de que el Espíritu Santo está intentando comunicarse contigo. En otras palabras, este mensaje es consistente. Hay ese hablar a tu espíritu que sabes que está viniendo del Espíritu Santo. No está en la mente consciente, no está ni en la mente subconsciente, no está en las emociones, sino bien en el fondo de tu espíritu. Sabes que sabes que sabes que el Espíritu Santo te ha dado una instrucción y descubrirás que esa instrucción permanecerá contigo de manera consistente, incluso cuando pases por varias temporadas diferentes, incluso cuando permitas que mucho tiempo pase entre el momento en que Dios habla y cuando vuelves a escuchar. Y es por eso, por cierto, que muchos creyentes luchan con la oración, porque saben que en el momento en que vuelvan a la sala de oración, van a escuchar la misma instrucción. Y entonces, queriendo evitar lo que saben que Dios les va a decir, evitan la oración. La mantienen superficial, orando por los seres queridos, orando por bendiciones, orando por avances, orando tal vez por dirección general, o tal vez orando por favor en ciertas áreas de su vida, pero nunca se permiten ir totalmente a ese lugar de rendición. Evitan los lugares más profundos de la oración simplemente porque saben que es allí donde el Espíritu Santo está lidiando con ellos. Y entonces, evitan las Escrituras, evitan la Iglesia, evitan la oración, o cuando escuchan un sermón, tratan de negociar en sus propios corazones y mentes. Bueno, tal vez Dios no esté hablando a través de ese predicador, Tal vez sea solo mi emoción, tal vez sea solo esto o aquello, tal vez sea solo la manera en que estoy percibiendo, y entonces evitan las cosas más profundas de Dios porque saben lo que Dios está exigiendo de ellos. Saben que, justo del otro lado de esa profundidad de oración, está esa instrucción esperándoles donde la dejaron la última vez. Algunos creyentes entran en la sala de oración, reciben una revelación sobre sus vidas de Dios, reciben esa instrucción y habiendo sido ofendidos por esa instrucción o habiendo sido incomodados por ella dejan la sala de oración esperando que la próxima vez que vuelvan esa instrucción no esté más allí esperándoles pero que esta vez tal vez sea diferente o tal vez Dios vea lo que yo deseo o tal vez Dios va a razonar conmigo o tal vez Dios va a cambiar de opinión mi amigo Dios no cambia de opinión ¿Está el Espíritu del Señor restringido? ¿Puedes persuadir al Santo Espíritu a cambiar su instrucción para ti? La respuesta es no. El Espíritu Santo te ama demasiado para cambiar la instrucción que Él te ha dado. Entonces tenemos que reconocer que esa consistencia del hablar del Espíritu Santo, esa consistencia de esa instrucción, es un signo de que el Espíritu Santo está intentando comunicarse contigo. Ahora, déjame equilibrar eso especialmente para aquellos que luchan con lo que llamé TOC religioso. En otras palabras, tal vez se están preparando para el día y piensan que Dios quiere que use una camisa roja. Dios quiere que use una camisa roja. No, Dios quiere que use una camisa azul. 
y ahora están divididos bajo el poder del legalismo, preguntándose si uso la camisa errada, Dios me va a juzgar, o tal vez reciben una instrucción aleatoria como salir del carro, parar el carro, salir del carro y ir a quedarse en esa esquina y solo mover las manos para adelante y para atrás. Y a veces reciben pensamientos intrusivos que confunden con la voz del Espíritu Santo y entonces piensan que esa condena es la convicción del Espíritu Santo. Esto no siempre es el caso. Recuerda que ese mensaje claro y consistente que viene del Espíritu Santo siempre se alineará con la palabra y nunca vendrá con acusación. Déjame decir eso de nuevo. Esa instrucción clara y consistente del Espíritu Santo siempre se alineará con la palabra y nunca vendrá con acusación. ¿Por qué? Porque el diablo es el acusador. ¿Cuál es la diferencia entre convicción y condenación? Bueno, la condenación dice que tú eres un error. La convicción dice que cometiste un error. La condenación te aleja de Dios con miedo y vergüenza. La convicción te atrae hacia Dios en arrepentimiento y rendición. Entonces esa es la diferencia entre los dos. Entonces tenemos que ser cuidadosos para equilibrar ese pensamiento. Pero aún así, tenemos que tener en cuenta la verdad del asunto de que el Espíritu Santo no cambiará de opinión una vez que Él haya hablado algo para ti. Ahora, claro, hay esa cláusula profética, por así decirlo, que vemos en la Escritura, donde, si obedeces, Dios cambiará de opinión sobre el castigo, o si desobedeces, Dios cambiará de opinión sobre la bendición. No es de eso de lo que estoy hablando aquí. Estoy hablando sobre una instrucción personal que Dios te da a través del Espíritu Santo que queda en tu espíritu. Sabes que es Él y estás ignorándolo porque no te gusta lo que se te ha instruido hacer. Esa es la consistencia con la cual el Espíritu Santo habla y es una señal de que Él está intentando comunicarse contigo. Escribe, ayúdame, Espíritu Santo, si esto te está hablando o desafiando. Ahora, quiero mostrarte cómo Dios realmente usará otras personas para intentar comunicarse contigo, y Él lo hace. Él usa seres queridos. Dios incluso usará completos extraños para intentar comunicarse contigo a veces, y eso es el número 2, confirmación. Vamos a leer una porción relativamente grande de la Escritura aquí. Hechos capítulo 10. Voy a leer los versículos 1 y siguientes. Quédate conmigo ahora. En la Escritura, en Cesarea, vivía el oficial del ejército romano llamado Cornelio, que era capitán del regimiento italiano. Él era un hombre devoto y temeroso de Dios, como lo eran todos en su casa. Él daba generosamente a los pobres y oraba regularmente a Dios. Una tarde, alrededor de las tres horas, tuvo una visión en la cual vio a un ángel de Dios viniendo hacia él. «Cornelio», dijo el ángel. Cornelio lo miró con terror. «¿Qué es, señor?», le preguntó al ángel. Y el ángel respondió, «Tus oraciones y tus dones a los pobres han sido recibidos por Dios como una ofrenda. Ahora envíame ahora hombres a Jope y convoca a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón» un curtidor que vive cerca de la playa. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de sus sirvientes domésticos y a un soldado devoto, uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había sucedido y los envió a Jope. Ahora observa esto. Entonces vemos al ángel instruyendo a Cornelio y ahora observa cómo Dios coordina todo esto. Al día siguiente, cuando los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió al techo plano para orar. Eran alrededor del mediodía y él tenía hambre, pero mientras una comida estaba siendo preparada, cayó en trance. Vio el cielo abrirse y algo como un gran lienzo siendo descendido por los cuatro rincones. En el lienzo había todo tipo de animales, reptiles y aves. Entonces una voz le dijo, «Levántate, Pedro, mata y come». Versículo 14. «No, señor», declaró Pedro. Nunca he comido nada que nuestras leyes judías hayan declarado impuro e inmundo. Observa esto ahora, pero la voz habló de nuevo. No llames impuro aquello que Dios ha hecho limpio. La misma visión fue repetida tres veces. A continuación, el lienzo fue repentinamente jalado hacia el cielo. Ahora, hay una narrativa mayor aquí, por supuesto. El Evangelio ahora llegando a los gentiles. 
pero vamos a echar un vistazo a esta narrativa específica por el punto que estamos buscando. Versículo 17. Pedro estaba muy perplejo. ¿Qué podría significar la visión? Justamente entonces, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón, parados fuera del portón. Entonces ahora los hombres que Cornelio había enviado, el ángel habla con Cornelio, Cornelio envía a esos hombres, Dios habla con Pedro, y ahora hay esa unión. Parados fuera del portón, preguntaron si un hombre llamado Simón Pedro estaba hospedado allí. Mientras tanto, mientras Pedro estaba confundido con la visión, el Espíritu Santo le dijo, «Tres hombres vinieron a buscarte. Levántate, baja y ve con ellos sin dudar. No te preocupes, pues fui yo quien los envió». Y yo encontré eso tan interesante porque vemos aquí la ventaja, una de las grandes ventajas de escuchar la voz del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo coordina entre sus fieles creyentes, de modo que él es capaz de hablar con Pedro aquí, diciendo «Ve con los hombres», y él fue capaz de hablar con Cornelio, diciendo envía a los hombres. Esto nos muestra aquí que la confirmación vendrá a través de la voz del Espíritu Santo, y Dios confirmará cosas para ti a través de otras personas. Y es por eso que, escucha por favor, es por eso que tenemos que ser humildes lo suficiente para recibir corrección de otros. La Escritura dice sometiéndonos unos a otros. Ahora, eso no significa que aceptes críticas y correcciones de cualquier persona y de todos que vengan hasta ti con esas críticas y correcciones. Por ejemplo, si yo hiciera eso, nunca tendría ninguna identidad o ministerio, porque estaría constantemente cambiando todo para ajustar a las miles de opiniones que vienen hasta mí. Entonces, en su mayor parte, ignoro 99% de las opiniones, pero hago un punto de rodearme de personas que son temerosas de Dios, arraigadas en la palabra, y que no son solo personas que dicen sí, como llamarías, sino que son capaces de hablar conmigo con osadía y decir esto, es algo que necesitas arreglar, esto es algo que está mal, esto es algo que enseñaste que tal vez necesite ser ajustado. Y entonces, agradecemos a Dios por ese tipo de responsabilidad. Pero entonces, hay algunos creyentes que no reciben de nadie. Dicen cosas como, bueno, todo lo que necesito es a Jesús, no necesito a nadie para ayudarme, o no me importa lo que cualquier otra persona piense de mí, incluso aunque la Escritura nos diga que un buen nombre es mejor que grandes riquezas. Y entonces sabemos que Dios pondrá personas en tu vida, hierro afila hierro, ¿sabes qué sucede cuando hierro afila hierro? Chispas comienzan a volar. ¿Por qué? Porque hay ese despojarse del yo. Dios pondrá personas en tu vida que puedan pararse frente a ti. De hecho, algunas de las relaciones más valiosas que tendrás son con personas con quienes tendrás conflictos. Eso es como sabes que tienes una relación sólida con alguien, cuando puede haber conflicto, y entonces aún puedes volver y hacer las paces. Dios pondrá esos tipos de personas en tu vida, y si eres demasiado orgulloso para aceptar cualquier cosa, que alguien a tu alrededor esté diciendo, acabarás aislado, acabarás desconectado y perderás las instrucciones que el Espíritu Santo envía a las personas que te aman. El Señor no le importa confirmar cosas para ti. ¿Y qué pasa con la Escritura donde Jesús dice que una generación perversa y adúltera exige una señal? Bueno, allí específicamente Jesús está hablando con líderes religiosos que no están pidiendo una señal por sinceridad. Estaban exigiendo una señal por cinismo. Por lo tanto, es un error tomar ese único ejemplo en la Escritura y entonces darle aplicación universal diciendo que nunca deberíamos pedir a Dios por una señal. De hecho, a lo largo de toda la Escritura, vemos que Dios era capaz y dispuesto a dar señales y en algunas instancias, varias señales para demostrar aquello que Él estaba hablando. Entonces, el Espíritu Santo te dará señales, el Espíritu Santo te enviará profetas, el Espíritu Santo te enviará amigos, el Espíritu Santo hablará contigo a través de tu cónyuge, y a través de tus amigos, y a través de tus hermanos, y a través de tus padres. Ahora, eso no significa que cada vez que ellos hablan, eso es de Dios, porque a veces el enemigo puede hablar a través de los mismos, pero si eres perspicaz, 
y escuchas por la voz del Espíritu Santo, te asegurarás de ver cuando Él comience a confirmar esas cosas para otros. Dios enviará mensajeros para hablar contigo. De hecho, de esta manera, creo que también podemos categorizar sueños. Estos son los signos que Dios comienza a enviar, intentando pasar un mensaje para ti. Entonces, a través de la palabra, Él habla. Tal vez no recibamos a través de la palabra porque somos tercos y mentimos para nosotros mismos, diciendo que eso no se aplica a mí. Y entonces, tal vez, el Espíritu Santo hable directamente a nuestro corazón, pero porque ya tomamos una decisión, medio que ignoramos esa instrucción, suprimimos aquello, esperamos que se vaya, esperamos que Él cambie de opinión, entonces Él habla consistentemente, y cuando eso no funciona, Él va a empezar a enviar confirmación para otros. Y es aquí, por favor, escúchame ahora, tienes que humillarte, porque si no lo haces, lo que viene a continuación es un poco más severo. Entonces, de nuevo, primero Él hablará con consistencia, y entonces Él hablará a través de la confirmación con otros. Eso es relación. Sí, eso es después de que hayas ignorado la palabra. Eso es después de que hayas ignorado ese susurro, y aún estás medio debatiendo. Ahora, concedido, esa es esa línea tenue, ¿verdad?, hay una línea tenue entre esperar por confirmación y entonces ser desobediente. Y quiero asegurarme de que eso esté claro, porque no quiero que nadie deje esta transmisión con autocondena. Hay una diferencia entre el creyente que está diciendo, no estoy seguro aún si eso es de Dios, entonces necesito esperar por confirmación, versus yo creo que eso es de Dios, pero tengo miedo, o no quiero ser incomodado, o no quiero ser avergonzado, o no quiero tener que renunciar a mucho, y por lo tanto, suprimes esa instrucción y la ignoras. Hay una gran diferencia entre esos dos, gran diferencia, pero línea tenue entre ellos, gran diferencia, pero línea tenue entre ellos. Y entonces, a veces mentimos para nosotros mismos, oh Espíritu Santo, yo oro para que nos convenzas si somos nosotros. A veces mentimos para nosotros mismos y decimos que estamos esperando por confirmación cuando sabemos que es el Espíritu Santo, pero estamos simplemente escondiéndonos detrás de una excusa que suena espiritual. Sabemos que Dios habló, sabemos lo que el Espíritu Santo dice y entonces para darnos una salida, para darnos un alivio en la conciencia, para darnos un poco menos de presión en aquella área de desobediencia, mentiremos para nosotros mismos y entonces elegiremos creer en nosotros mismos cuando decimos que estamos esperando por confirmación. Eso puede ser verdad, pero tienes que probar tu corazón y tienes que permitir que Dios pruebe tu corazón y revele esas cosas, porque es posible que realmente estés ignorando la voz del Espíritu Santo mientras te dices a ti mismo que estás esperando para oírlo. Yo sé esto porque esos son problemas con la carne, y son problemas con los cuales todos los creyentes lidian. Y entonces, si eres tú, quiero que me digas en la sección de comentarios, ¿sabes una cosa? Creo que soy yo. Creo que el Espíritu Santo está hablando conmigo ahora. Y de nuevo, hay esa línea tenue. Entonces no quiero que te sientas condenado si realmente estás sinceramente esperando por confirmación del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, no quiero que tengas un falso confort mintiéndote a ti mismo y diciendo que realmente estás esperando por confirmación cuando ya sabes lo que él habló. Número 3. Y ahora él comienza a pesar fuertemente sobre ti. Ok, entonces aquí vemos al creyente. Dios habla con ellos a través de la palabra. Ellos no reciben el mensaje. A veces podemos ser bastante tercos. Entonces el Espíritu Santo comienza a hablar directamente al corazón. No recibimos la palabra porque a veces podemos ser bastante tercos. Entonces lo que Él hará entonces es hablar con consistencia. Ese es el primer signo. Muchas veces los creyentes en ese punto dirán, «Ok, eso eres tú, Dios. Voy a seguir adelante». Y entonces, si ignoras esa voz consistente del Espíritu Santo, ahora Él comienza a enviar profetas, ahora Él comienza a enviar personas, ahora aquellos a tu alrededor comienzan a reconocer y decir, hey, hay algo mal aquí, hay algo no muy correcto en tu vida, y no estoy hablando sobre extraños como sabes, críticos de internet y miembros de tu iglesia, 
que solo les gusta hablar mal de todo el mundo. No es de eso de lo que estoy hablando. Estoy hablando de personas que te aman y que tienen la autoridad y el derecho y el lugar para corregirte en esas maneras. Dios enviará esas personas para ti y ahora es aquí donde tienes que tener cuidado, porque como con el faraón, si ignoramos eso, el corazón se vuelve más endurecido, ignoramos esa instrucción y entonces pasamos por ese ciclo de ignorar la instrucción, el corazón se vuelve más endurecido, entonces Dios envía más representantes para hablar con nosotros y nosotros endurecemos nuestro corazón contra ellos. No endurezcas tu corazón, porque una vez que haces eso, comienzas ese ciclo que es muy difícil de romper y entonces el Espíritu Santo ahora tiene que comenzar a pesar fuertemente sobre ti. Entonces hay el número 3, convicción, y por cierto, estos no fluyen necesariamente en esta orden cronológica. Uh, esto no es necesariamente una secuencia exacta de eventos que te estoy dando. Esto puede suceder en cualquier orden, pero estas son diferentes maneras en las que el Espíritu Santo intentará llamar tu atención. Convicción ahora. Convicción ahora comienza a pesar sobre ti. Tienes problemas para dormir por la noche. Tienes problemas para orar, porque convicción. Tienes problemas para adorar, porque convicción. Tienes problemas para leer la palabra, porque convicción. No puedes ni siquiera disfrutar de la comunión con otros creyentes, porque esa convicción está pesando fuertemente sobre ti. Juan 16.8 dice, Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de la justicia de Dios y del juicio venidero. Entonces, ¿qué es una convicción? Una convicción es una creencia profundamente arraigada y en ese sentido podrías decir que hay tal vez una legalidad anexada a la palabra convicción, pero, en última instancia, es el Espíritu Santo llamando nuestra atención para ciertas cosas. Creo que, al menos en aplicación práctica general, es así como podríamos tomar esa verdad, y eso es que el Espíritu Santo traerá a tu atención el pecado. Pero no solo eso, Él no solo muestra lo que no debes hacer, convence al mundo de su pecado, Él muestra lo que debes hacer y de la justicia de Dios. Muchas veces, cuando pensamos en la convicción del Espíritu Santo, solo pensamos en pecado, solo pensamos en el Espíritu Santo diciendo, «Ey, esto está mal», y Él hace eso. No malinterpretes lo que no estoy diciendo. Definitivamente el Espíritu Santo te convencerá del pecado, pero Él también te convencerá de la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Él sostiene un estándar frente a ti y dice, esto es a lo que Dios te ha llamado a ser, entonces Él te llama a lugares más altos para cumplir con un estándar, no necesariamente en perfección, pero al menos en rendición, vicariamente a lo que Cristo realizó y del juicio venidero. Entonces, en otras palabras, te hace muy consciente del hecho de que todos vamos a enfrentar juicio, te hace muy consciente del hecho de que serás responsable por tus acciones y te hace muy consciente del hecho de que te presentarás ante Dios. Entonces, Él trae a colación la convicción, convence al mundo del pecado, convence de la justicia de Dios y convence del juicio venidero. Ahora, una vez que comienzas a ignorar la convicción del Espíritu Santo, hablé sobre esa línea tenue entre esperar en Dios por confirmación y desobedecer, esa línea tenue, grandes diferencias entre los dos, línea muy tenue entre los dos, una vez que ahora ignoras esa convicción y sabes que es el Espíritu Santo y retrasas de todas formas, ahora el retraso se ha convertido en desobediencia. Escribe eso en la sección de comentarios, retraso es desobediencia. Ahora no estoy hablando nuevamente sobre aquellos que dicen, bueno, estoy esperando por confirmación de Dios, y ellos son sinceros, y realmente están esperando por confirmación, nota al margen. No deberías esperar por una confirmación, si algo está perfectamente claro en las Escrituras, pero estoy hablando sobre aquellas instrucciones específicas para nuestras vidas cosas que deberías hacer o no deberías hacer. Santiago 4.17 dice, así que, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para él es pecado, y entonces, por amor a ti, él comenzará a pesar fuertemente sobre ti, observa esto ahora, Salmo 32.1-5, a 5. 
¡Oh, qué alegría para aquellos cuya desobediencia es perdonada, cuyo pecado está fuera de vista! Sí, qué alegría para aquellos cuyo registro el Señor ha limpiado de culpa, cuyas vidas son vividas en completa honestidad. Observa esto ahora. Cuando me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche su mano de disciplina estaba pesada sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como el agua en el calor del verano. Versículo 5 es clave. Observa la vuelta ahora. Finalmente confesé todos mis pecados para ti y dejé de intentar esconder mi culpa. Eso es tan clave. Me dije a mí mismo. Voy a confesar mi rebelión al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa se fue. Entonces, esa gran tristeza, ese peso en la conciencia, esa es la convicción del Espíritu Santo, y por cierto, es un lugar muy difícil de estar, porque no conozco a ningún individuo más miserable que el creyente desobediente, aquel que queda atrapado en ese lugar donde sabe que Dios ha hablado algo, pero se niega tercamente a girar, entonces Él comenzará a convencerte ahora, consistencia, Él hablará consistentemente, entonces Él traerá confirmación a través de otros. Entonces Él comenzará a aumentar el calor en los fuegos de la convicción. Y finalmente, número 4. Ahora, si no respondes a esa voz consistente, si no respondes cuando Él envía confirmación, si no respondes cuando Él aumenta el calor en los fuegos de la convicción, ahora Dios recurrirá a su último recurso. Y eso es caos. Ahora no quiero decir desorden, porque Dios no es un Dios de desorden, Él es un Dios de orden. Entonces cuando hablo sobre caos, no estoy hablando sobre caos desde el punto de vista de Dios. Estoy diciendo que puede parecer caótico desde nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque aquí es donde Dios comienza a perturbar las cosas que no son de Él. Ignoras la convicción por tiempo suficiente. Por favor, escucha esto, creyente. Si ignoras esa convicción por tiempo suficiente... Dios recurrirá al caos, no porque él sea cruel, no porque él sea malo. Las Escrituras dejan claro que él castiga a aquellos a quienes ama. Miramos en Hechos capítulo 27, mira el versículo 9, perdimos mucho tiempo. El tiempo se estaba volviendo peligroso para viajes marítimos, porque ya era tarde en otoño, y Pablo habló con los oficiales del barco sobre esto. Versículo 10, hombres, él dijo... Creo que hay problemas por delante. Si continuamos, naufragio, pérdida de carga y peligro para nuestras vidas también. Versículo 11. Pero el oficial encargado de los prisioneros escuchó más al capitán del barco y al dueño que a Pablo. No atendieron a la voz del Espíritu Santo hablada a través de Pablo. El apóstol, él vio proféticamente lo que iba a suceder. Y por supuesto, muchos de ustedes saben lo que sucede a continuación. Ellos terminan naufragando. Lo mismo sucedió con Jonás. Dios dice, ve de un modo. Él fue de otro. Entonces Dios envía. Él envía un remolino del cielo para destruir el barco. En otras palabras, Dios, en el caso de Jonás, destruyó su medio de desobediencia. Y escúchame ahora, por favor, eso es misericordia en tu vida. La gente se pregunta por qué los impíos se salvan con tanto es porque Dios no está destruyendo sus medios de desobediencia. ¿Por qué parece que cuando los creyentes comienzan a desobedecer, de repente es caos? ¿Por qué eso no es siempre el caso para los impíos? ¿Por qué parece que los impíos prosperan? ¿Es porque la mano de Dios no está sobre ellos de esa manera? ¿Es la misericordia de Él que destruye tus medios de desobediencia? Ahora piensa también en la Escritura entregándolos a Satanás. 1 Corintios 5.5 Para entregar tal a uno para la destrucción de la carne, para que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, ahora aquí la Escritura no está hablando sobre un creyente nacido de nuevo, volviéndose demonizado. Eso está hablando sobre los ataques del enemigo que comienzan a humillarlos. Y Dios permitirá que circunstancias y caos a su alrededor, que son específicamente incitados por el poder demoníaco, Dios permite que el caos nos sacuda de la complacencia. Y déjame decirte algo que tal vez sea donde estás ahora. Ahora no estoy diciendo que cada vez que enfrentas caos, que es un signo de que desobedeciste a Dios, ni siquiera cerca de eso, no es verdad. ¿Por qué? Porque la lluvia cae sobre el justo y el injusto. 
El sol brilla sobre el justo y el injusto. Todo el mundo que está vivo en el planeta Tierra hoy experimentará tanto el bien como el mal en esta vida. Ellos experimentarán tanto la bendición, claro. Estamos siempre bendecidos, pero creo que entiendes lo que estoy diciendo. Estoy hablando en términos de nuestra experiencia, nuestra experiencia vivida. Habrá pruebas y tragedias y desafíos en la vida de todo ser humano, porque vivimos en condiciones de caída. Esa es la vida. Pero entonces, hay aquellas condiciones específicas que surgen como resultado de la mano de Dios, intentando llamar tu atención. Y tal vez, Él esté intentando llamar tu atención hoy. Y tal vez, estés tentado a hacer clic fuera de este video ahora mismo, o apagar el podcast de audio, debido a la convicción del Espíritu Santo instalándose. Y estoy aquí para decirte como un mensajero de la palabra de Dios, que debes atender a la voz del Espíritu Santo. Ríndete antes de que Dios envíe el remolino. Ríndete antes de que Dios tenga que sacudir las cosas. Ríndete antes de que Dios tenga que castigar. Eso es un último recurso. Y te estoy diciendo, eso es el Espíritu Santo hablando contigo a través de la palabra de Dios. No a través de mí. A través de la palabra de Dios para mostrarte que Dios hará lo que sea necesario para llamar tu atención. Entonces considérame confirmación. Considera este mensaje confirmación. Tal vez Dios esté emparejando esto con convicción. Yo no sé, como dije, no es necesariamente una secuencia, pero Él está intentando hablar contigo ahora. No ahogues la voz del Espíritu Santo. No ignores esa dirección del Espíritu Santo. Él está hablando contigo ahora. ¿Qué te está pidiendo que hagas? ¿Qué te está pidiendo que renuncies? Hay una relación o una conexión o una actitud, o una mentalidad que Él está pidiendo que te rindas. Hay un paso de fe que Él ha exigido de ti, y te has retenido de Él simplemente por miedo y egoísmo. Ahora el Espíritu Santo está diciendo, muévete cuando Dios dice mover, actúa cuando Él habla, responde a la voz del Espíritu Santo hoy, y levanta tus manos y di, Señor me rindo, Señor estoy cansado de correr, estoy cansado de hacerlo a mi manera. Estoy cansado de ser terco. Espíritu Santo, eres tan amable. Eres tan misericordioso. Eres tan humilde en naturaleza para seguir hablando con alguien como yo que ignora esa convicción y te estoy implorando, hijo de Dios. Escucha la voz del Espíritu Santo hoy. Él te está llamando con amor y misericordia diciendo, ríndete. Deja de luchar contra la voz del Espíritu Santo. No vas a poder negociar tu camino fuera de esto. Atiende a la voz del precioso Espíritu Santo. Él está hablando contigo ahora.